El mítico Marlon Brando, quien interpreta a Don Vito Corleone, poseía una espontaneidad que le convertía en un tremendo actor. Pero a veces, esa misma cualidad le traía problemas, y durante el rodaje del padrino, precisamente, casi le cuesta muy caro. Era la escena de la boda de Connie, y lo que él no sabía era que entre los extras ese día habían mafiosos reales, miembros de las familias criminales Colombo y Bufalino. Lo bueno es que con unas humildes disculpas todo quedó allí. Pero la pregunta que nos surge entonces es, ¿qué hacían gángsters reales en el set del padrino? Bueno, vamos por partes. ¿Alguna vez notaste que a lo largo de las casi tres horas que dura el padrino, nunca mencionan la palabra mafia? Parece una casualidad. Pero ese detalle es solo la punta del iceberg de toda una historia detrás. Pasaba que la mafia, la de verdad, se los había prohibido. ¿Pero por qué? ¿Hasta qué punto estaba involucrada la mafia real en la producción del filme? ¿Y qué contrariedades surgieron antes de que nazca esta obra maestra del séptimo arte? Quédate que hoy te lo cuento. Todo comenzó en la primavera de 1968, cuando un escritor prácticamente desconocido llamado Mario Puzo entró en la oficina de Robert Evans, jefe de producción de Paramount Pictures. Puzo tenía un gran cigarro, una gran panza y una gran deuda debido al juego. Evans había accedido a reunirse con aquel don nadie de Nueva York solo como un favor para un amigo. Bajo el brazo del escritor se asomaba un sobre arrugado que contenía 60 páginas mecanografiadas que usaría como garantía para obtener el dinero como sea. Tal vez su única esperanza de que no le rompan las piernas estaba en ese sobre. Era el borrador de una novela sobre el crimen organizado. Se llamaba simplemente Mafia. El productor le terminó ofreciendo a Puso 12.500 dólares por el libro y 80.000 si es que lo adaptaban a película. Y ahí quedó. Sin siquiera mirar las páginas, Evans le dio la paga y pensó que había visto por última vez a aquel escritor. Pero unos meses después, recibiría una llamada. Era Puso preguntándole si estaría incumpliendo el contrato al cambiarle el nombre al libro. Quería que se llamase El Padrino. Para cuando salió al mercado, el título no tardó en volverse un éxito de ventas y subir hasta el número uno de las listas. Paramount tenía en sus manos un éxito inusitado a un precio de risa. Pero los ejecutivos del estudio no querían hacer la película porque sentían que el subgénero de las mafias simplemente no funcionaba. Su último intento, un año antes, llamado La Hermandad, había sido un fracaso. I tell you this ain't gonna work. Por suerte, otra vez estaba el productor Evans en medio para dar su teoría de por qué esto pasaba. Casi todas, si no todas las películas sobre la mafia, eran hechas e interpretadas por italianos de Hollywood. They were written, directed and produced. And usually starred Jews, not Sicilians. Para que el padrino triunfe necesitaban de verdaderos italoamericanos, partiendo del propio director. Pero ni Sergio Leone, famoso por sus westerns italianos, ni ninguno otro quería. El tema de las mafias no les interesaba o lo percibían muy burdo. Eso hasta que llegaron a un joven cineasta desconocido e italoamericano llamado Francis Ford Coppola que tampoco quería hacerla, ni siquiera había terminado de leer el libro. Pero sucedía que, así como puso, Coppola estaba hasta el cuello. A su última película no le había ido nada bien y tenía una deuda de 400 mil dólares con Warner. Una gran coincidencia, puso y Coppola trabajarían en El Padrino al inicio solo porque no les quedaba de otra. En fin, una de las varias contrariedades de la realización del filme llegaría con la elección del productor. Albert Rudy no tenía nada que ver con los italoamericanos, pero los ejecutivos de Paramount lo querían por su fama de tacaño, de llevar el costo de las películas por debajo del presupuesto. Sea como fuere, una vez que se corrió la voz de que el padrino se estaba convirtiendo en una película, no tardó en llegarle un mensaje desconocido al productor, en una nota, después de que balearan su auto. Decía... 
detén la película, o de lo contrario. Pero ¿por qué a la mafia le importaba tanto una película? Para entender bien todo, debemos de volver al pasado. Si bien el bajo mundo establecido por los inmigrantes italianos en Estados Unidos ya se daba desde finales del siglo XIX, e incluso para la década de 1930 ya habían establecido a las denominadas familias en Nueva York y otras ciudades del país, e incluso contaban con un órgano rector llamado la comisión, en el que los jefes de las familias más poderosas se reunían tal como en la película, hasta antes de 1950 no había como tal una conciencia pública sobre la existencia y las operaciones de la mafia en Estados Unidos, aunque el término ya se había utilizado para referirse a organizaciones criminales clandestinas, como por ejemplo las operaciones de Al Capone en la época de la prohibición, el concepto de la cosa nostra era bastante difuso todavía, pero eso cambió en 1950 cuando se creó un comité especial en el Senado, el Comité Kefauber, que buscaba demostrar que existía una organización siciliana que controlaba una vasta conspiración de crimen organizado en el país. A lo largo de las audiencias, varias de estas emitidas por televisión a nivel nacional, desfilaron más de 600 gángsters, proxenetas, corredores de apuestas, políticos y abogados turbios. Y nadie dijo nada. El comité no pudo demostrar lo que sostenía. Pero de todo esto vale resaltar que también sentaron a uno de los principales jefes de las familias, Frank Costello, que en realidad tampoco dijo nada, aunque no desaprovecharía la oportunidad de pasarse de comediante. Ya, pero ¿para qué lo menciono entonces? Porque, más allá de su sagacidad, se lucía más bien hermético de voz áspera, con numerosos vínculos políticos y un desdén por el narcotráfico. ¿Te suena? Al verlo tiempo después en cintas de video, Mario Puzo sabía que Costello sería el molde para crear a Don Vito Corleone, aunque el padrino tendría también mucho de la personalidad de la propia madre del escritor. En fin, retomando, la mafia entonces siguió siendo solo una idea en el aire hasta que en 1963 eso cambió. Sucedieron las audiencias de Balachi. This is a special report from CBS News in Washington. The Congress and Cosa Nostra. The story of Joseph Balachi's testimony today before Senator McClellan's investigating subcommittee. En las que un integrante de bajo rango de una de las familias de la mafia rompió la omerta, o sea, el código de silencio siciliano. O sea, que se fue de soplón. This is Balachi's great value says the department. He is the first member of Cosa Nostra. Publicly to confirm its existence. Según declaró después de que Don Vito Genovese, el jefe de su familia, le diera el beso de la muerte. Entonces ahí lo tenías a Balachi a viva imagen en la tele reconociendo públicamente la existencia de la mafia. La cosa nostra terminó que se popularizó gracias a él. What is the name of it? It is Cosa Nostra in Italian and our family in English relatando de primera mano sus actividades, sus jerarquías, la existencia de las cinco familias y hasta la comisión. Todo esto pronto llamó la atención de todos los medios y de la gente en general y supuso también el hostigamiento continuo de parte del FBI a los integrantes de las familias a las que no les quedó de otra que negar cualquier vínculo con la susodicha mafia y adoptar un perfil bajo, todos menos uno. Joe Colombo, jefe de una de las cinco familias y fanático de la atención de las cámaras, a quien se le ocurrió otro plan, hacerse la víctima. No solo rechazaría tener algún vínculo con el crimen organizado, sino que llamaría al excesivo interés que el FBI estaba teniendo en sus actividades una mera campaña de discriminación étnica, que el acoso que sufría no iba solo contra él y su familia, sino contra todos los italoamericanos, y, en un exceso de genialidad, Ayudaría a fundar la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, una fachada para afirmar que la persecución de la Oficina de Investigaciones era una violación de sus derechos. Mr. Colombo, are you a boss of the mafia? No, I am not. Is there a mafia? No, there is not. 
y una de las principales prioridades de la liga se volvió, convenientemente, el censurar todo lo que haga referencia a la mafia. Y ahí en medio estaba el padrino. Es así que la liga empezó a condenar públicamente la realización del filme, además de presionar a los residentes de la pequeña Italia para evitar cualquier grabación allí. Pero, por lo bajo y porque eran mafiosos, otras tácticas de intimidación fueron tomadas contra la producción, llamadas amenazadoras, acoso y, bueno, el auto de Rudy, a quien no le quedó de otra que ir a hablar con Colombo, quien le ofrecería un trato, que se eliminara la palabra mafia del guión a lo cual Rudy debió de alegrarse por dentro. Él le había ofrecido leer el script a Colombo, pero este prefirió adelantarse con el trato. Si tan solo lo hubiese leído, hubiese notado que la palabra, a lo mucho, era pronunciada dos veces. Pero bueno, tenían un trato. Y puede que en realidad... Esa haya sido la verdadera intención de Colombo desde el principio, porque no era solo que le daba su bendición al largometraje, sino que ahora supervisaría y se involucraría con el desarrollo de este. Por lo que, a partir de entonces, no era extraño encontrarse con auténticos miembros de la Cosa Nostra dentro del rodaje y algunos de ellos desempeñando pequeños papeles, como en la boda de Connie que vimos al principio que algunos extras pertenecían a las familias Colombo y Bufalino, pero lo más importante de todo, sirviendo de modelos para los actores principales. Pasó cuando varios aspirantes que buscaban un papel aparecieron promocionando más que sus anteriores trabajos, sus vínculos con allegados dentro del crimen organizado. Ali Thierry, quien nace de Solozzo, era cuñado de Pascual Eboli, un capo de la familia criminal genovese, quien a su vez era hermano de Thomas Eboli, nada más que el jefe interino del clan. Ambos salen en el organigrama de la familia hecho por el FBI y en relación a Pascual y el perfil bajo que mantenía, son pocas las fotos que se encuentran del misterioso capo de no ser porque aparece en el funeral de Lucky Luciano, conocido como el padre del crimen organizado en Estados Unidos y quien tuvo la idea de crear la comisión, por cierto. Obviamente, el cuñado de Litieri tenía que estar presente. Es este de aquí, y aquí está unos años después, cenando con Al Pacino. Y es que al actor que hace de Solozzo, se le ocurrió invitar a varios de los Corleone a la casa del capo genovese para congeniar y que se familiaricen más con ese sabor italiano. En particular, Brando tomó mucho del propio Litieri y de su cuñado. Aunque también le sirvió de apoyo que el director Coppola le enviara cintas de las audiencias que Fauber para escuchar a más de esos capos de la mafia. Todo aquello le dio una respuesta para su papel. La gente poderosa no necesita gritar. Más tarde también iría al Pacino para practicar la mítica escena del restaurante y mejorar su italiano. Ma voy a uno de los casos más particulares puede que sea el de Luca Brasi. Con el rodaje ya en marcha, Coppola aún no había encontrado a quien interpretaría al fiel secuaz de Don Vito. Eso hasta que vio a uno de los hombres de Colombo caminando por el set junto con su guardaespaldas de casi dos metros. Lenny Montana, quien fuera de joven un luchador profesional, trabajaba para la mafia y Coppola decidió que era perfecto para hacer lo mismo en la ficción. Pero estando ya delante de las cámaras y de Marlon Brando, su nerviosismo fue casi tan evidente como otra realidad. No era un actor. El cineasta rápidamente se las ingenió para hallar una solución y que las tomas con el Luca Brasi que había conseguido tengan sentido. Previo al encuentro con Don Vito, ¿qué tal si lo grababan ensayando qué es lo que le iba a decir? Así, una mala actuación era disimulada con un nerviosismo genuino del propio personaje. Un dato de color es que esto impulsó una breve carrera de Montana como actor, participando al año siguiente en una parodia italiana del padrino... Ma, 
<risa> y ya luego haciendo siempre el mismo papel de matón de la mafia y peleándose hasta con Jackie Chan. <risa> Pero si hablamos del padrino y de personajes involucrados con la mafia, definitivamente hablamos de Johnny Fontaine, o mejor dicho, Frank Sinatra. My story is much too sad to be told. Ya que la alusión a un cantante cuya carrera había sido impulsada gracias a sus vínculos con la mafia fue demasiado clara para él, desde la misma novela de Mario Puzo. Entonces era un secreto a voces que Sinatra mantenía una estrecha relación con capos como Willy Moretti, un alto rango de la familia genovese, en cuyos bares siempre se presentaba el cantante. Su popularidad coincidió con la época dorada de la mafia, para en la siguiente década incursionar en la actuación. El interés del FBI por Sinatra y sus peculiares relaciones se expresaba en un archivo de más de mil páginas, lo que nos lleva a la ocasión en que el cantante y Puso se cruzaron en un restaurante. Sinatra, además de insultarlo, le inquirió si es que para hacer su historia había conversado con el FBI. Las teorías de las relaciones de Sinatra con la mafia, a diferencia de las teorías de la existencia de la propia mafia en su momento, nunca se concretaron. No hubo un balachi que fuera de soplón esta vez, y posiblemente los señalamientos hubiesen pasado a un segundo plano de no ser por el escándalo que hizo con el padrino. Y es que a la producción que era acosada en su momento por Colombo y su liga, se le sumó el cantante neoyorquino con sus constantes amenazas de demanda. Su intención de reprimir cualquier parecido al personaje de Johnny Fontaine solo logró el efecto contrario. Y es muy curioso que como pasó aquello, ya nadie se detuvo a observar al que interpretaba al propio Fontaine, al Martino, también cantante, quien tuviese su momento de fama en los 50, al mismo tiempo que empezó su relación con la mafia, para quienes se presentaba en sus clubes nocturnos de Las Vegas. Con el tiempo, se ganó su favor y cuando quiso reinventarse como actor, ya que su carrera andaba algo estancada, bastó solo con hacer unas llamadas para que el productor, Rudy, le diera el papel de Fontaine, a pesar de que nunca antes había actuado. Pero aquel trato se vio interrumpido cuando Coppola asumió la dirección, quitándole el rol para dárselo a Big Damon, otro cantante. Pasaba que así como en la ficción Waltz no quería a Johnny, Coppola no quería a Martino. Y la solución de este último fue acudir a su padrino de la vida real, Russell Bufalino, para que, en sus palabras, se dieran cuenta de quién estaba en la maldita película. Y por el temor de provocar a la mafia, el propio Damón dio un paso al costado, aunque alegando que se trataba de un conflicto con su sueldo. Para Martino, que ya estaba otra vez en el papel, las amenazas de Frank Sinatra hicieron que el personaje de Fontaine apareciera mucho menos en pantalla, a diferencia del libro en el que tenía más participaciones. Pero la verdad, dijo Coppola, es que el papel del ahijado de Don Vito solo se vio minimizado por la inexperiencia de Martino como actor. Y un dato que pone en evidencia esto es la escena en la que el personaje habla con el padrino sobre su situación y cuando éste le responde enojado y le da una bofetada, no era más que un intento espontáneo de Marlon Brando de poner algo de expresión en el rostro de Martino. Como hemos visto, el trato con la mafia proliferó una serie de sucesos que ayudaron a darle forma a una producción que tenía todo que ver con ellos, y todo por una palabra. Pero la verdad es que el trato de Colombo con el productor Rudy tenía una condición más, que las ganancias iniciales del estreno sean donadas a la liga italiana, y si bien Rudy accedió, esto nunca terminó pasando, y por una gran razón. Junio de 1971 estaba llegando a su fin y con este iban ya tres meses desde que arrancó el rodaje, con los gángsters yendo al camerino de Marlon Brando para invitarle a comer pasta o quejarse de lo mal que los trataba el gobierno estadounidense. Otro más era Colombo que le insistía a Rudy para que asista a una de sus manifestaciones de la liga. El director Coppola se encontraba filmando algunas de las escenas en las que Michael, como nuevo jefe de los Corleone, ejecutaba su venganza contra los líderes de las otras familias. Ese mismo día, Colombo encabezaba su manifestación por el Día de la Unidad ante una multitud de miles de personas, y Rudy había sido invitado para sentarse en el estrado junto a él, pero nunca llegó. Más tarde, durante el meeting, un sicario que se hacía pasar por fotógrafo bajó su cámara y le disparó a quemarropa a Colombo. 
El sicario corrió peor suerte porque lo acribillaron ahí mismo, y digo peor suerte porque Colombo no llegó a morir, aunque lo haría unos pocos años después de haber quedado paralizado. Pero todo aquello se trataba solo del reinicio de una guerra entre mafias, supuestamente desatada por el loco Joey Gallo, quien acababa de salir de prisión y estaba decidido a callar para siempre al grandilocuente Joe Colombo. Al día siguiente, Rudy se encontraba en el hotel Regis de Nueva York, observando la filmación de Richard Castellanos disparando contra un ascensor que se abre. Rudy no podía creerlo. El hombre con el que había hecho un trato para estrenar su película en paz había sido ajusticiado. En ese momento se le acercó Coppola y le recordó cómo antes de empezar a rodar la película seguían diciendo «Pero estos tipos de la mafia ya no andan por ahí disparándose unos a otros, ¿no?». Una palabra prohibida apareció en los 60 y un escritor en el olvido no dudó en aprovecharla, así que escarbó todo lo que pudo para saber de ese bajo mundo, aunque tampoco era tan necesario, ya que la historia no sería tanto de la mafia como de la familia, y Mario Puzo supo cargarla de su propia cultura. Prácticamente lo mismo terminó pasando con la realización de la película, en la que no solo intervinieron auténticos italoamericanos, como había planeado Evans, sino que auténticos mafiosos le dieron el toque extra. Y gracias a todo eso, cuando se estrenó El Padrino, fue... Espera, ¿me creerías si te digo que aún pasaron más cosas durante el desarrollo de la película? Porque no podemos hablar de la historia detrás de este filme si no hablamos de su director. Francis Ford Coppola, que también tuvo que librar su propia batalla y nada más que contra la Paramount, que parecía decidida a hacer cuanto les fuera posible para arruinarlo todo. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya gustado. De ser así, recuerda ayudarme con un par de clics, comparte el video y cuéntame qué otro detalle oculto recuerdas. 